ರೈತರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಘೋಷಣೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗಿ ಹಣವನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನನ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅವತ್ತು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನ ಮನೆಗೆ ಆ ರಶೀತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸದೆ ನನ್ನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ರೈತರು ಇವತ್ತೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ರೈತರ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬರೀ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ನನ್ನ ತಾಯಂದರು ತಾವುಗಳು ಏನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಗುಂಪಿನ ನನ್ನ ತಾಯಂದರು ರೈತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ರೀ ಜನತಾದಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಜನತಾದಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಯಾವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಳ್ತ ನಡೆಸಿದೆ ನನಗೇನು ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂದರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಛತ್ರಿನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಛತ್ರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಛತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನೆರಳು ಬೇಡ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ
ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಾಲ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದಾಗಲಿ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನ ರೈತನ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಳೀಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿ ನೀವು ಮತ್ತೆಂದೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈತರು ಸಾಲಗಾರರಾಗಬಾರದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಿಧವೆ ತಾಯಿನ ಅನಾಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ರೈತರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತರು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ನನ್ನ ತಾಯಂದರು ಕಡೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನನ್ನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ರೈತರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಎರಡು ತನ್ನ ಎರಡು ತನ್ನವನ್ನು ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ರೈತರನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಘೋಷಣೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನದು ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದ್ರಿದ್ದೀರಿ ತಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಗವ ನೀನು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಇವತ್ತು ಆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಂದರು ಆ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ತಾಯಿ ಮಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅ